，今夕何夕，见此邂逅，即已邂逅，我便顺从天意，因为我和你，必是命中注定。你说这话，虽然有点难懂。但你的意思是说，你想和我在一起？在一起？我和香香现在不正是在一起吗？啊，不是，我不是那个意思，我是说，你喜欢我吗？正是，香香一直出现在我的心里。我想，我确实是喜欢香香啊。走到这里的啊，不能再讲下去了。哎呀，金星，你别管了，你给我放开！怎么可以这样呢？多幸福啊！幸福个屁！准备开拍。啊。所以娜娜现在有男朋友了吗？实在是没什么时间啊！现在我还是觉得事业更重要。那香香，现在跟那位先生在一起吗？是啊，我们现在正在一起啊。原来不是刚开始啊，啊，是已经开始了。嗯，那和香香小姐的爱情宣言一样嘛。啊，那。你们平时都是怎么约会的呢？约会，我们就一起吃饭啊。我记得上一次还出去打车逛街去了呢。哦，和普通情侣一样嘛，也没什么特别的。是啊，不过只要和他在一起，所有的事情都觉得不一样，很特别呢。香香小姐刚刚还挺拘谨的，怎么现在突然活泼了呢？我第一次录制采访，所以有一点紧张，不过现在已经好了。那我就问一个隐私的问题了。嗯，你们的初吻是在什么时候呢？这个，嗯、这个问题虽然有点尴尬，不过也没什么大不了啊。我们初吻就是在不久之前。你想这找死、啊！这个时候，我的经纪人一定怪我太坦白了。其实，我就是想把开心的事情分享给大家呀。我经纪人一定会说：“李香香，你想死啊？”哈哈，嗯，香香还挺直率的嘛。嗯，那么你们谁先表白的呢？这个嘛，算是我先表白的。什么都你主动，看来人家也没那么喜欢你。人家是太保守了，哪像你呀、啊，那么花心。还保守？保守谈什么恋爱呀、啊嗯？呃，说说来，我们也挺羡慕于飞的嘛，能和两位大美女同时拍戏。娱乐圈的美女。嗯、呃，我们一直知道，嗯、呃，娜娜是一位美女，因为天天见。嗯、呃，香香今天第一次见，感觉也很漂亮嘛。你是化妆化的，打光打的。其实我老爸也这么讲，他说我一上镜啊，都认不出来我了。其实你知道吗？我从早上到现在一口饭都没吃，就为了不嫌小腹。哎呀，真的是饿死我了，我的小腹都抗议了。喂，静姐，你跟那高明在一起吧？啊，你们在哪、啊？我我我们在洗手间啊。是不是等很久啊？呃，静姐，我先挂了。哎，注意点，这么多人呢。知道了。你怎么找到这儿的？哦，是这位。先生，是这位先生告诉我的。呃，我接了你的电话，就让他过来了。嗯，靠谱
我想问你，你刚刚说的，是不是真心话呀？若非真心，岂能出口？命运失而甚于也，为何这样问？没什么，我只是开心。想听你再说一次。下场啊！再厕所啊！明白。不用拍戏啊！啊，当然要拍啊！哎，看那边，今天晚上拍摄，拍得很稳啊。不必担心，我会等你。走，给我照顾他。皇上，你为何不看臣妾一眼、啊？抱歉，抱歉，一看到你，整个人都不好了。看，于飞啊，你怎么不好了？状态很好啊。状态很好啊。哎，那就好啊，那就好。哎，那个灯怎么这么暗呢？还有现场道具，再重新弄一下。能不能认真一点？你够认真，你够认真，认真谈恋爱吧。原来你喜欢这种类型，品味真让人失望。能不能放你射？那人长得也太丑了吧！比你帅就行。导演，导演，我们先休息一下，再拍吧，行吗？再拍吧，行吗？啊。哎，好，好，好，好吧，好。来，大家都休息一会儿啊。你来了。表弟怎么又成了男朋友了？他他其实挺会演的嘛，还以为你挺单纯的。绯闻闹到片场，你不会以为这样能红吧？搞什么呀？林小姐，你没事吧？没事儿，你找有什么事情？原来的剧情审不过，编剧给改成史实了。那这是最后几局的剧本。谢谢。啊。改什么呀？嗯，老婆，今天晚上吃的吃的我厉害，目标下山了，热情。的嘴唇，阿辉口咬掉你的小腿，阿辉口就咬掉你的小腿。瞎说了，不不，不是说你老婆，我一会儿打你。什么时候来的你？导演，我刚刚才到，有问题请教你。坐坐坐坐坐，来就来嘛，你好歹吱一声。好了，要问什么呀？你也真够努力的，都快赶赶上那个十万个为什么了。导演，这个剧本后面剧情怎么改动这么多呀？而且也不符合历史啊。哪儿改动大了？哪儿不符合历史了？这段剧情上面写，汉成帝冷落赵坟眼，许皇后又重新成了皇后。可是我看史书上不是这样写的呀。嗯，你看的是什么？盗版的史书啊，这历史就是这样的。历史上不是说，许皇后被赐死了，赵飞燕成了皇后吗？你说什么呀？你你在跟我开玩笑是吧？不发烧啊！我现在和你开玩笑吗？好吧，我也是醉了。历史是不可能会被改变的。明史元年，汉成帝发现王某立足，刺杀废后许氏的阴谋，及时制止。行，以你王氏家族之。
帝将支持暗杀许氏的王叔囚禁，先将许氏尊为长丁贵人，不久后又恢复了许氏的后位。天哪，历史居然真的改变了，太不可思议了！之前在空中看到飞翔的剧情，我想到一件，或许能借此脱离困境。若能像你一样乘坐那飞机抵达长安，便能出其不意，届时再用这玉佩，便有望扭转局面。怎么不接电话呢？大人过去。那天晚上，想杀你的是谁？你的是谁？因为对方蒙住了脸，所以不知道是何人。一定要抓住那！一定要抓住那！我设计陷害我们的是一丘之貉。但王叔的话一直让我耿耿于怀。他说：“未必他写书简的人是公明。”公明。公明。他说：“公明未必他写完便瞬时消失了。”他竟然说：“看见了已经死在灵王路上的公明，想必是神志不清了。”现在皇帝下令，要公明官复原职。如果放任公明回去，他必然卷土重来，百般阻碍我们的大计。还好。已经提前处置了他，所以朱公才派子修前去吗？无论他是不是你的支持，留下他，始终后患无穷。所以，朱公才请陛下赐以王叔极刑吗？只要威胁到我王家，便是你，我们也不妨大义灭亲。外家谋划这件事的元凶找出了，现在。便继续歪曲，就你了，就你了。竟然说是公明，这怎么可能呢？那又是谁设计了这么紧密的陷阱？觉得你这个便离开了，是，他说这药很灵，还吩咐我不要告诉大人。大排场，怎么回事啊？请上座。拍摄累了吧？我也试一试不这么做的感觉。可是这个很贵的，为什么选这儿？想要感谢你。你的朋友便推荐了这里。你说小南啊？哦，所以说你这一身衣服也是他帮你挑的。是否合身？肯定合身啊。不过，钱从哪儿来呀、啊？这个嘛。
是一模一样啊！这个应该是汉朝的古董吧？正是。哦，都两千多年了，还保存的这么完好，真是不可思议呀、啊！啊！要是这个赝品，那断然没有这样的陈色，这样的瑰丽。别看了，赶紧出个价吧。别。虽然你现在有钱了，但来这样的地方消费，还是有点浪费。虽然我不清楚这里的货值，不过你不用担心，有赖你，一切都得以解决。我只是想表达谢意。我有话对你讲。许皇后又是皇后了，难道和你有关系？历史已经改变了吗？你不知道吗？我还不知，我走这一步，竟会牵动全局，皇后竟会被复立。更奇怪的是，这些人啊，都不知道历史已经改变了，只有我。你说这是怎么回事啊？这样说来，也是奇缘。为何唯独你？虽然我也不知原因，但觉得。玉佩对你也产生了影响。不管怎么样，这都是你所希望的结果。这件事情也是值得庆祝的。那，我们祝贺一下。干杯！你喜欢饮酒。第一次见你时，好像便是喝醉了。醉了呀？所以说你也喝喝看啊。我不喜酒，与酒易使人精神涣散。你太固执了，干嘛总那么正经啊？你就当是为了我，也涣散一次。这酒与我大汉的酒大不相同，不过味道甘美。不管怎样，你辛苦了。多谢。肚子饿不饿呀？我有礼物赠与你。这这是什么？这个新款怎么样呢？新款也不错，今天款也不错。哎呀，我我都听话呀。那边都买了。还有那架子上，什么？我不知你的喜好，便听了你朋友的建议。哦，还有最后一个。还有啊。
的朋友说你喜欢哆啦 A 梦，你不喜欢吗？你把我送你的礼物全都退掉，这是为何？收这么贵重的礼物，我有压力呀、啊。我说过，我只是想还你的恩惠。我也说过，不是因为要你还才帮你的。我也知道，但拒绝别人的诚意，这并非应有的礼节。也是，毕竟你是金牛座，拜金又固执。金钱本如粪土，你这样才是固执。难道香香也是金牛座吗？反正我跟你一样固执，知道了。要不这样吧，走，走啦，走，固执的金牛男。噔，戴上对戒之后，觉得。我们真的是一对情侣啊！何谓对戒？就是两个人戴一对一模一样的戒指呀。对戒象征着两个人在一起，无论相隔多久多远，我们都在一起。这象征很美好，是吧？嗨嘛，哥，我快要闷死了。怎么了？林香香，飞哥，你别在一棵树上面吊死了，而且她现在已经有男朋友了，你不会是想挖墙脚吧？什么？算了，还是不要说话了。其实吧，我感觉你应该早点正式的求他复合，每次搞得跟开玩笑一样。我看起来像在开玩笑吗？当然啦。不过飞哥，有个事情我一直搞不明白。你为什么非林香香不可呢？我也不知道。原来不是非他不可，可是现在想想，我跟他在一起的时候，我最放松，最像我自己。他真的像我的 soul mate。我跟别人在一起都没这个感觉。soul mate， 你的 soul mate 岂止一两位啊？你每次交女朋友都说是你的 soul mate。哎，飞哥，这住的可真好啊！来介绍一下，这位认识的吧？时尚杂志，力挺的模特。你好，韩云飞先生吗？我是你的粉丝。是吗？我可以坐在你的旁边吗？不可以，再上点酒，都喝完了。喂，这么不给面子？这个书呆子，我真是金牛座。看来星座说的真的有道理啊。那哪个星座暴躁易怒呢？你是说我暴躁易怒吗？我是双子座，又聪明又美丽，明白吧？嗯。好吃吧？果然美味。说的没错吧？哎，你卖掉家里的东西，如果再也找不回来的，真的没有问题吗？既然想在这里谋生，在完全懂得规则、能够养活自己前，那你这样做的话，不会被父母训啊？双亲在我年幼时，便已离世。这样啊，那你的童年一定很难过。没事，叔父一直对我照顾有加，再加上有朋友，我并不孤单。你的朋友是什么样的人啊？我有两个朋友
，他们的父亲也都早逝，我们三个人相互依靠，像亲兄弟一般。这样啊。但，和其中一位因人各有志，已经分道扬镳了。那你一定很难过吧？另外一个呢？另外一个叫影月，与我志同道合，所以一直在帮我。银月，一听就是女孩子的名字啊。从小一起长大，与妹妹无甚差别。她还数次救了我的命，玉佩也是她赠与我的。这样啊，那你该好好谢谢这位朋友。但你觉得男女？真的能成为朋友？香香，不是也有男子作为朋友吗？那个小男，还有一见我便怒发冲冠的那位。你说韩云飞啊？他才不是我朋友呢。不是朋友，又适合关系吗？你不愿说，便不说好了。他是我前男友。香香，喜欢过那样的人？以前是喜欢过，如今不了。和我在一起的时候，他并不专心。真是个愚人。你说我啊？啊，我不是说香香，是说他。他竟错过香香这么好的女儿，也错过了一段好姻缘，实在是有些愚钝。嗯，干杯。好吃啊，嗯。嗯，我这样说话，可对？对，但你不必学。那你学我好了，是不是傻？你是不是傻？你学的这么好啊，给你点个赞。这是何意？这个啊，是表扬你的意思啊。咦，要不我做首诗，你来猜好了。这又是何意？这个是爱心的心，心脏的心。心？莫非你是说我和心一样重要？差不多了。你记不记得我们第一次见面？就是在这附近呀，我怎会忘记？那个时候啊，你真的很奇怪，还叫人家女儿。那时我也觉得，我遇到了一位奇女儿，怪小姐。你是说我奇怪吗？你是不是后悔了？我很庆幸，当时遇到的是。香香，我有话对你说。我需再回忆馆堂，处置许多事情。回流芳地接旨
再次回尘埃，这种种，都需些时。此外，另有一干正事。那你还会回来吗？你的意思是许皇后还是许皇后？你也就没有理由再回来了。怎会没有理由？想想你便是的理由。你忘了，你我不是要在一起的吗？连这对戒，我们都带上。可是，你还会回来找我吗？约莫一月之后，再次相见。再次相见啊？那还要等一个月吗？你会等我吗？我会等。可如果你走得太远了，回来了，我也不可能到两千年前找你。尾生抱主，至死方休，我也会说。无论如何，我一定会。这次我好像听懂了。嗯，那你什么时候离开呀？便是现在。现在就要走啊这，便是香香的宅地吗？是啊。那，你一个人可以吗？有你的教诲，到哪里都不在话下。还有这个，你先帮我保管。这是为什么？将现代之物带回大汉，便会消失不见。那又为什么呀？是什么东西都带不回去吗？之前你给我的手帕，便消失不见了。这样啊？你有没有红色的线啊？这，是何意？系上红绳，祈祷平安啊！一个月不回来，我会担心你啊！一定要不要回来，谢谢。干嘛那样看我？我怕忘记你的模样。你是说我长得很普通，很容易被忘记啊？外面天寒，进去吧。嗯，保重。你呢？我忘了。